வணக்கம் குறிஞ்சி நேரம் யார் எங்கிருந்து அழைக்கிறீங்க சொல்லுங்க சார் யாருக்காக நீங்க பாக்கணும் உங்க பிறந்த தேதி நேரம் சொல்லுங்க சார் இருபத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பது நேரம் இரவு எட்டு நாற்பத்தஞ்சு இரவு எட்டு நாற்பத்தைந்து ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க சார் அஷ்ட நட்சத்திரம் கண்ணிராசி மீனலகணம் சரி ஐயாவிடம் உங்க கேள்வியை கேட்கலாம் என்ன கேள்வி கேட்கணும் ஐயா ஒரு வருஷமா எனக்கு ஆன்மீகத்துல நிறைய ஈடுபாடு இருக்கு ஒரு வருடமாக ஆன்மீகத்துல அதிக ஈடுபாடு இருக்கு ஆமா இது நீடிக்குமா எப்படின்னு கேட்கணும் அதாவது தனுசு மீன லக்னம் குருவோட லக்னங்கள்ல பிறந்தாலே ஆன்மீக ஈடுபாடு அதிகமாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு ஒரு பொதுவான ஒரு இந்த விதி குருவோட வீடுகளில் இருக்கிற கிரகங்கள் வந்து ஆன்மீக ஈடுபாடே அதிகமாக கொடுக்கும் அதோட குருவோட லக்னங்களை பிறந்திருந்தாலும் ஆன்மீக ஈடுபாடு அதிகமாக இருக்குன்றது ஒரு விதி நீங்க வந்து மீன லக்னத்துல பிறந்திருக்கிறீங்க லக்னாதிபதி குருவே வந்து உச்சமாக இருக்கிறார் இந்த ஆன்மீகத்திற்கு உள்ள கிரகங்கள் வந்து கேது கேது சனி குரு இந்த மூன்று கிரகங்களும் எப்போது வந்து கேதுவை ராசியோடு லக்னத்தோடு கேது சனி குரு போன்றவைகள் தொடர்பு கொண்டிருக்குதோ அப்ப வந்து அந்த ஆன்மீக ஈடுபாடு அதிகமாக வரும் தற்போது உங்களுக்கு ஒரு வருஷமா ரெண்டு வருஷமாவே நடந்துகிட்டு இருக்கிற திசைகளும் அந்த குரு சனி கேது தொடர்பு உள்ள திசைகள் தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆகவே இந்த இது உங்களுடைய பிற்கால வரைக்கும் அதாவது ஒரு நாற்பது வயசுக்கு மேல வந்து ஒரு ஆன்மீக ரீதியிலேயே போகக்கூடிய ஒரு ஜாதகம் தான் அவங்க ஜாதகம் குரு ஐந்தாம் மீன லக்னமாகி ஐந்தாம் இடம் உச்சமா இருக்கிறதுனால உங்களுடைய பின் வாழ்க்கை அனைத்துமே நாற்பது வயசுக்கு பிறகு வர்ற வாழ்க்கை எல்லாமே உங்களுக்கு ஆன்மீகம் சம்பந்தப்பட்ட ஆன்மீகத்தோடு தொடர்புடைய ஒரு வாழ்க்கையா தான் இருக்கும் வாழ்த்துக்கள் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க ஒரு சிலருக்கு வேலை கூட இந்த மிஷின் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஆன்மீகம் சம்பந்தப்பட்ட இடங்களில் வேலை கிடைக்கும் அது எப்படி அதுவும் இதே தான் அதாவது பத்தாம் இடத்தோடு குரு சனி கேது இந்த மூன்று கிரகங்கள் பத்தாம் இடத்தோடு குரு பகவான் தொடர்பு கொண்டுட்டாலே அவர் வந்து அர்ச்சகர் அந்த மாதிரியான அமைப்புகள் ஆன்மீக அமைப்புகள்ல கோவில் சம்பந்தப்பட்ட அல்லது கோவிலை சுற்றி இருக்கின்ற இடங்கள் கடை வச்சிருக்கிறது இந்த மாதிரியான கோவிலை கோவிலை நம்பி பிழைப்பவர்கள் இந்த மாதிரியான அமைப்புகளுக்கு வந்து குரு சனி அதிக ஆன்மீக ஈடுபாடு இந்த இப்ப இந்த நேயருக்கு வந்து ஏன் அப்படி சொன்னா ராசியோடு வந்து சனி தொடர்பு கொண்டு கேது தொடர்பு கொண்டு குரு தொடர்பு கொண்டு லக்னத்தோடு குரு தொடர்பு கொண்டு இருக்கும் போது அந்த ஆன்மீக உணர்வுகள் அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்க கேட்கறது இந்த மூன்று கிரகங்களும் பத்தாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொண்டு இருக்கிற நிலைமை இல்லை ஒரு லிங்க்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒன்று மட்டும் இருந்தால் அது ஓரளவு இருக்கு குரு சனி கேது மூன்று பேர் வந்து ஆன்மீக ஸ்தலங்கள் எனப்படக்கூடிய அந்த கோவிலை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இடங்கள் அந்த ராசிகள் ஆன்மீக ராசிகளில் போய் தொடர்பு கொண்டு இருக்கும் போது கோவிலை சுற்றி அவர்கள் வேலை செய்ய வேலை செய்யறது கடை வச்சிருக்கிறது தொழில் பண்றது கோவில் ஊரில் நம்பி இப்ப திருப்பதி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா திருப்பதியில கோவில் மட்டுமே அந்த அந்த திருப்பதி கோவில்ல இருக்கிறத வச்சு தான் அந்த அந்த ஊருடைய பொருளாதார வளமே இருக்கு அப்படின்ற போது அந்த மாதிரியான அமைப்புகளுக்கு குரு சனி கேது மூன்றும் பத்தாம் இடத்தோடு தொழில் வேலை அமைப்போடு தொடர்பு கொண்டு இருக்க வேண்டும் இப்ப இந்த அறநிலையத்துறையில பாத்தீங்கன்னா அரசாங்கத்தில் இந்த அறநிலையத்துறையில் வேலை செய்கிறவங்களை பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிம்மம் வலுவாக இருக்கும் அந்த சிம்மத்தோடு குரு பகவான் தொடர்பு கொண்டிருப்பார் அப்போ குரு பகவான் தொடர்பு கொண்டிருக்கும் போது அரசாங்கத்திற்குரிய கோயில் துறையான இந்த அறநிலையத்துறையில் அவங்க வேலை செய்வாங்க சரிங்க ஒரு நேயரை பார்க்கலாம் வணக்கம் குறிஞ்சி நேரம் யார் எங்கிருந்து அழைக்கிறீங்க வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் யாருக்காக நீங்க பார்க்கணும் உங்க பிறந்த தேதி நேரம் சொல்லுங்க சார் பிறந்த தேதி இருபத்தஞ்சு ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க என்ன கேக்கணும் கன்னிராசி உத்திர நட்சத்திரம் மகர் லக்னம் வணக்கம் வணக்கம் அக்டோபர் மாசத்துக்கு பிறகு அதாவது இப்ப உங்களுக்கு ரொம்ப யோகமான மூன்று பனிரெண்டு கூடிய ஒன்பதாம் இடத்துல லக்னாதிபதியோட சேர்ந்து சுபத்துவமாக இருக்கிற குருதச நடக்குது இந்த குருதச வந்து குரு வந்து உங்களுக்கு லக்னம் ராசிக்கு ஒரு நல்ல அமைப்பை கொடுக்கக்கூடிய ராசியிலேயே உட்காந்து குரு சனி கேது புத்தகம் அதாவது குருவுக்கு வீடு கொடுத்த பாக்கியாதிபதி புதன் உச்சமாகி அங்கேயே சனி சந்திரனோட சேர்ந்திருக்கிறார் இந்த அமைப்பு அக்டோபருக்கு பிறகு இப்ப சுயபக்தி நடக்கிறதுனால உங்களுக்கு இந்த பயம் இருக்கு கிடைக்குமா கிடைக்குமா கிடைக்காதான்ட்டு வருகின்ற அக்டோபர் மாதத்திற்கு பிறகு நிச்சயமாக உங்களுக்கு ப்ரமோஷன் கிடைக்கும் வாழ்த்துக்கள் அழைத்தமைக்கு நன்றி தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க இதே மாதிரி இந்த ஆன்மீக தொடர்பாக சொல்ல சொல்லியிருந்தீங்க நீங்கள் நாற்பது வயசுக்கு மேலே ரொம்ப ஈடுபாடோடு இருப்பீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் ஒரு சிலர் வந்து ஆன்மீகத்துக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக போவாங்க ஆனால் பாதிலே திரும்பி வரக்கூடிய அந்த வாய்ப்புகள் கூட இருக்கும் அது எப்படிங்க ஐயா 
எல்லா அமைப்புகளுமே ஜோதிடத்தில் தசாபக்தி சம்பந்தப்பட்டதுன்னு தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் சில பேருக்கு வந்து ஜோதிடம் கற்றுக்கிறது கூட ஆர்வமாக ஒரு ஆறு மாதமாக கற்றுக்குவாங்க ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் ஜோதிடத்துக்கு மூலையில் போட்டு வேறு வேலையை பார்க்க ஆரம்பிப்பாங்க சகல விஷயங்களும் உங்களுக்கு வந்து அந்த தசாபக்தி எண்ணங்கள் வந்து கிரகங்களால் ஆக்கிரமிக்கப்படுகின்றன அப்படின்ற போது இந்த ரூலிங் பிளானட்ஸ் அந்தந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் எந்த கிரகத்தோட ஆளுமையில் இருக்கிறீங்களோ அந்த கிரகத்து சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை நீங்கள் செய்வீங்க அப்படின்றது தான் ஜோதிடம் இப்போ நீங்கள் சொன்னது அப்படி தான் குரு சனி கேது இது போன்ற ஒரு ஆளுமை ஒரு ஒருக்கு ஏழு வருஷம் மட்டும்தான் அங்கே ஆன்மீக தொடர்புகளும் ஆன்மீக எண்ணங்களும் அதிகமாக இருக்கும் அந்த ஏழு வருஷமும் கேது தசை நடந்திருக்கும் அதுக்கடுத்து சுக்கரதசை நடந்தது அப்புறம் அவருக்கு கோயிலுக்கு போக வேண்டிய சூழ்நிலைகள் வந்திருக்காது அல்லது கோயிலுக்கு போகிறதுக்கு ஆர்வம் குறைஞ்சிருக்கும் ஒரு தசாபக்திகள் எந்த காரகத்துவத்தை எதை தரக்கூடிய கிரகங்களுடைய ஆளுமையில் நீங்கள் இருக்கிறீங்களோ அந்த காலகட்டம் பெரிய காலகட்டமாக இருந்தால் உங்களுக்கு நீண்ட நாட்கள் அந்த தொடர்புகள் இருக்கும் ஒரு சிறு காலகட்டமாக நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஆறு மாதம் ஒரு வருஷமாக இருந்தால் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி கேது புக் கேது புக்தி மட்டும் ராகு புக்தி மட்டும் ஒருத்தருக்கு நடக்கும்போது ஜோதிடத்தில் திடீர்னு ஆர்வம் வரும் ஜோதிடத்தை விழுந்து விழுந்து எல்லா ஜோசிய புக்கும் பார்ப்பார் ஜோதிடத்தை படிப்பார் கிளாஸுக்கு போவார் எல்லாம் போயிட்டு அந்த கேது புக்தி முடிஞ்சோன்னா ஜோதிட புக்கம் எந்த பக்கம் கிடைக்கிறது திரிப்பா திரிப்பாக்க மாட்டார் ஆக ஒரு ஒரு விஷயத்தில் ஆர்வம் உங்களுக்கு ஏற்படுகிறதும் அந்த ஆர்வம் விலகுவதும் அந்த சம்பந்தப்பட்ட தசாபக்தி அமைப்புகள் எவ்வளோ நாளைக்கு உங்களுக்கு நடக்கிறதுன்றதை பொறுத்து சரிங்க ஒரு நேயரை பார்க்கலாம் வணக்கம் குறிஞ்சி நேரம் யார் எங்கிருந்து அழைக்கிறீங்க வணக்கம் நீங்கள் லைன்ல இருக்கீங்கம்மா சொல்லுங்கம்மா ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்கம்மா ராசிக்கும் அவர் யோகாதிபதி லக்னத்திற்கும் ராசிக்கு லக்னத்திற்கு லக்னாதிபதி ராசிக்கு யோகாதிபதி சுக்கரதசை உங்களுக்கு நினைச்சு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு நன்மைகளை செய்யுமா சுக்கரன் வந்து எந்த விதமான எந்த விதமான கெட்ட தொடர்புகளும் இல்லாம இப்ப சுக்கரனுக்கு வந்து சனி பார்வையும் இல்ல செவ்வா பார்வையும் இல்ல குரு பார்வையும் இல்லையே இன்னொன்னு ஒரு தசா ஒரு தசாநாதனுக்கு வீடு கொடுத்தவன் வலுவாக இருக்க வேண்டும் என்பதும் ஒரு விதி அந்த அமைப்பின்படி உங்களுக்கு ரிஷப லக்னமாகி லக்னாதிபதி உச்சம் என்பதோடு மட்டும் அல்லாமல் அந்த லக்னாதிபதிக்கு வீடு கொடுத்த குரு பகவானும் ஆட்சியாக இருப்பது ஒரு மிகச்சிறந்த யோகம் இவர்கள் இருவரும் ராசிக்கு கேந்திரங்கள்ல ராசிக்கு ஏழாம் வீட்டில் குரு இருக்கிறார் ராசிக்கு பத்தாம் வீட்டில் மாலவிய யோகம் எனப்படுகின்ற ஒரு அமைப்பில் குருவும் சுக்கரனும் ஹம்ச யோகம் எனப்படுகின்ற அமைப்பில் குருவும் இருக்கிறாங்க இந்த குரு வந்து உங்களுக்கு அவயோகங்களை தரக்கூடிய ஒரு நல்லதுகளை செய்ய முடியாத சாதகமற்ற பலன்களை தரக்கூடிய ஒரு அமைப்பில் இருந்தாலும் சுக்கரனே உங்களுக்கு யோகாதிபதின்றதுனால சுக்கரன் பதினொன்றாம் இடத்துல மிகப்பெரிய நல்ல யோகங்களை செய்வாருமா பொதுவாக ரிஷப லக்னக்கு அவர் லக்னத்திற்கு அவர் ஆறக்கூடியவர் என்றாலும் ஆறாம் இடத்திற்கு ஆறாம் இடத்துல மறைஞ்சுதான் அவர் உச்சமாவார் ஆகவே துலாம் லக்னத்திற்கு உச்ச சுக்கரன் நல்ல பலன்களை தருவது கஷ்டம் அதே நேரத்தில் ரிஷப லக்னத்திற்கு உச்ச சுக்கரன் அபரிமிதமான எல்லா விதமான லாபங்களையும் நீங்கள் இருக்கிற இடத்திற்கு ஏற்ப நல்லதாக செய்வார் இந்த ரிஷப இந்த சுக்கர தசைக்கு பிறகு உங்களுடைய பொருளாதார முன்னேற்றம் உங்கள் வாழ்க்கை முறையே ரொம்ப மாறுமா வணக்கம் <laughs> 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 நட்சத்திரம் சொல்லுங்க ரோஹி நட்சத்திரம் மகர் லக்னம் 
ஐயா எனக்கு தொழில் இப்ப ரெண்டு மூணு வருஷம் மாதிரி சரியா இல்லாம இருக்கு தொழில் மாற்ற நான் வந்து நகை தொழில் பண்ணிட்டு இருந்தேன் சரி இப்ப வேற தொழில் மாறலான்ற இப்ப வந்து ராகுபக்தியில இருந்தே உங்களுக்கு தொழில் ரீதியான சிக்கல்கள் கண்டிப்பா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு மார்ச் மாசத்துல இருந்தே ஆரம்பிச்சிருச்சு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு மார்ச் மாசத்துல இருந்து உங்களுக்கு தொழில் சரிவுகளும் தொழில் சிக்கல்களும் ஏற்படும் அதே நேரத்துல சனி வந்து நீச சனி குருவோட பார்வையில் இருக்கிறது மிகப்பெரிய யோகம் அதனால நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம் இந்த சனி தசை வந்து சுயபக்திக்கு பிறகு உங்களுக்கு நல்லது செய்யும் என்ன இருந்தாலும் வந்து சனி வந்து நீசமாகிறது ஒரு வகையில நல்லதுதான் என்னுடைய பாவக்கிரகங்களுடைய சூட்சம எண்ணம் தேடிப்படி சனி நீசமாவது நல்லது ஆனா அவர் மிக அவர் வந்து அவர் வந்து வலுப்பெற்ற குருவோட பார்வையில இருக்கணும் ஆனா இங்க வந்து குரு எட்டில் மறைந்து கொஞ்சம் பார்வை ஒரு க சுபத்துவம் இல்லாம தான் பாக்குறார் மறைந்த குருவிற்கு முழுமையான பார்வை திறன்ன்றது கொஞ்சம் குறைவு ஆயினும் உங்களுக்கு லக்னாதிபதியும் அவரே ராசிக்கு ராஜயோகாதிபதியும் அவரே அந்த லக்னாதிபதி ராசிக்கு ராஜயோகாதிபதி ரெண்டாவது ஒன்பதாம் வீட்டுல இருக்கிற கேதுவோட அஸ்வினி சாரத்துல இருக்கிறார் ஒன்பதாம் பாவம் பாக்கியாதிபதி தான் வேலை செய்யும் சுயபக்தி வந்து உங்களுக்கு நல்லது செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அதனால இன்னும் ஒரு ஒரு வருஷம் சுயபக்தியில எந்த விதமான பெரிய விரிவாகங்கள் அப்படி இப்படி எல்லாம் ஒரு புதிய முயற்சிகள் வேண்டாம் இருக்கிறது ஓடிக்கிட்டு இருக்கட்டும் சனிதச புதன் பக்தி ஆரம்பிச்ச உடனே புதன் ஆட்சியாக இருப்பதால் சனிதச புதன் பக்தியில இருந்து தொழில வந்து மறுபடியும் நல்ல நிலைமைக்கு அப்படியே வந்துருவீங்க சனிதச புதன் பக்தி கேது பக்தி சொக்கர பக்தி எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதனால சனிதச வந்து கொஞ்சம் அந்த சுயபக்தி மட்டும்தான் டல்லா இருக்கும் மற்றபடி நல்லாவே இருக்கும் நீங்க உண்மையிலே கவலைப்படணும்னு அவசியம் இல்லை இப்ப அஷ்டம சென்னை ரெண்டு வருஷம் இருக்குது அதனால அந்த அஷ்டம சென்னை ஆரம்பிக்கும் போது இதுல இன்னும் அக்டோபருக்கு பிறகு அதனால விரிவாக்கங்கள் எதுவும் வேண்டாம் ஹெல்த்தும் கொஞ்சம் உடல் நலத்தை கொஞ்சம் நல்லா பாத்துக்கோங்க வாழ்த்துக்கள் அழைத்தமைக்கு நன்றி தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க அடுத்த நேர் இருக்காங்க ஐயா வணக்கம் குறிச்சி நேரம் யார் எங்கிருந்து அழைக்கிறீங்க சொல்லுங்க சார் யாருக்காக நீங்க பாக்கணும் உங்க பிறந்த தேதி சொல்லுங்க சார் ஐந்து பத்து தொண்ணூத்தி ஆறுங்களா மாலை ஐந்து முப்பத்தி மூணு சரி ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க சார் மிதன ராசி நட்சத்திரம்ச்சிருக்கு <laughs> 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 அமைப்பின்படி சந்திரனுடைய நேர் பார்வையில குரு இருக்கிறாரு குருவும் சந்திரனும் நேர நேர பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க குருவே வந்து மீன லக்னமாகி பத்தாம் இடத்தை தான் பார்க்கிறார் ஒரு தேய்பிரை சந்திரன் கேந்திராதிபத்திய தோஷம் உள்ள ஒரு குருவுக்கு தேய்பிரை சந்திரனுடைய பார்வையும் சனியுடைய பார்வையும் இருக்கிறது யோகம் இந்த அமைப்பு உங்களுக்கு நல்ல பலனை செய்யும் ஆனா இப்பதான் தசா ஆரம்பத்துல எப்பவுமே சுயபக்தி தசா ஆரம்பத்துல எதுவுமே வேலை செய்யாது சுயபக்தி ஒரு பெரிய அமைப்புல வந்து நல்ல ஒரு ராஜயோக தசா ராஜயோக தசையில மட்டும்தான் சுயபக்தி வேலை செய்யுமே தவிர ஒரு நடுத்தரமான அமைப்புல வந்து சுயபக்தி வேலை செய்யாது அந்த அமைப்பு வந்து உங்களுக்கு இருக்கு அதனால பத்தாம் இடம் வந்து வலுவாகவே இருக்கிறதுனால ஒரு நிரந்தர வேலை இருக்கும் இப்ப இருபத்தோரு வயசு தானே ஆகுது இருபத்தி மூணு வயசுக்கு அப்புறம் நல்ல நல்ல வேலை வாய்ப்புகள் உறுதியாக உண்டு வங்கி சொல்லி கொடுக்கும் துறை இது போன்ற குருவோட திசைகள்ல குருவோட அமைப்புல உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் பத்தாம் இடத்தோட ராசிக்கு பத்தாம் இடத்தோட சூரியனும் தொடர்பு ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கும் ராசிக்கு ராசிக்கு பத்தாம் இடத்தோட சூரியன் தொடர்பு கொள்கிறார் சதுர்கேந்திர யோகம்னு சொல்லுவோம் மீன லக்கணத்திற்கு மீன லக்கணத்திற்கு நான்கு கேந்திரங்கள் இப்ப உங்களுக்கு வெளிநாட்டு பயணத்தை விட அரசு உத்தியோகத்துல உங்களுக்கு ஆர்வம் இல்லையா அரசு உத்தியோகம் வெளிநாட்டுல அரசு உத்தியோகம் வெளிநாடுகள்லயே இருக்கிற அரசு அரசு அமைப்புகள்ல அரசு சார்ந்த அமைப்புகள் சிம்மம் வலுவாக இருக்கிறது சிம்மத்துல சுக்கரன் இருக்கிறார் சிம்மத்தை குருபா இருக்கிறார் ராசிக்கு பத்துல சூரியன் இருக்கிறார் உங்க அமைப்பு படி வெளிநாட்டை விட உங்களுக்கு இங்க அரசு சார்ந்த துறைகள்ல வங்கி துறைகள்ல தான் உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் வங்கி துறையில முயற்சி பண்ணுங்க இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு வயசுக்கு பிறகுதான் அந்த அது வரைக்கும் கொஞ்சம் டைவர்ஷன்ல இருப்பீங்க இருபத்தி ரெண்டு வயசு அடுத்த வருஷத்துக்கு பிறகுதான் உங்களுக்கு நேரடியான அமைப்புகள்ல தொடர்புகள் ஏற்படும் சிம்மம் வலுவாக இருப்பதாலும் சூரியன் ராசிக்கு பத்தாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொண்டு இருப்பதாலும் அரசு சார்ந்த அரசு துறை வங்கியில வேலை கிடைக்கும் வாழ்த்துக்கள் நன்றி தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க சரிங்க ஒரு நேயரை பார்க்கலாம் 
வணக்கம் குறிஞ்சி நேரம் யார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் வணக்கம் அப்பாக்காக கேட்கணும் அப்பாக்காக கேட்கணுங்களா ஆமாங்க மேடம் அப்பாவுடைய பிறந்த தேதி நேரம் சொல்லுங்க சார் 13 ஒரு <laughs> சனிசவாயோட <laughs> 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 கேது திசை ஆரம்பத்திலே வந்து கேது திசை ஆரம்பத்திலே உங்க அப்பா வந்து சில சில அகலக்கால வச்சிருக்கணும் கேது திசை ஆரம்பத்துல எட்டுல நீச செவ்வாயோட பார்வை இருக்கிறது வந்து கண்டிப்பா கடன்ல போய் மாற்றுறதுக்கான முயற்சிகளை கேது திசை கடைசியில நடக்கல கேது திசை ஆரம்பத்திலே நடந்துருச்சு கேது திசை ஆரம்பத்துல உங்க அப்பா செய்த சில முயற்சிகள்ல வந்து கடன் வந்திருக்கும் எப்பவுமே வந்து மிதுன லக்னத்திற்கு செவ்வாயோட சம்பந்தப்பட்ட ராகுகேதர்களோட திசையில ரொம்ப உஷாரா இருக்கணும் மிதுன லக்னத்திற்கு செவ்வாய் வந்து ஆறுக்குடையவர் ருணம் ரோகம் சத்ரு என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஆறாம் இடத்து அதிபதி வந்து நீசமாகி ராகுவோட சேர்ந்து நீச பங்கமும் அடைஞ்சு சந்திரனுக்கு கேந்திரத்தில் இருக்கிறாரு நீச பங்கம் அடைஞ்சிருக்கிறார் அவர் நீசம் அடைவது நல்லது ஆனா நீச பங்கம் அடையும் போது அவர் உச்சமான ஒரு நிலைமை அடைகிறார் அந்த நீச பங்கமான கேது ஆறாம் இடத்தோட அதிபதியோட பார்வையை வாங்கும் போது கேது தசை நிச்சயமாக கடன் தொல்லையை கொடுத்தே தீரும் அல்லது ஆரோக்கிய குறைவை கொடுத்தே தீரும் அந்த அமைப்பு வந்து அடுத்த சுக்கரனுக்கும் இருக்கிறதுனால நீங்க எடுத்த எடுப்புல நீங்க வந்து கேது தசையில வந்த கடனை வந்து உடனடியாக சுக்கர தசை ஆரம்பத்திலேயே தீர்த்து விட முடியாது அதே சுக்கரனும் ஆறாம் இடத்துடைய அமைப்புல தான் இருக்கிறார் சுக்கரன் இருக்கிறதும் வந்து அந்த சனி செவ்வாயோட சேர்ந்து தான் இருக்கிறதுன்றதுனால படிப்படியாகத்தான் கடன் குறையும் இந்த சூரிய தசையில இருந்து தொழில் கண்டிப்பாக அமையும் அடுத்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு எட்டாம் பாவத்துல அடுத்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு எட்டாம் மாதத்துல இருந்து சுக்கரதச சூரிய பக்தியில சூரியன் தன்னுடைய பத்தாம் வட்டில திக்பலத்தோட குருவோட இருக்கிறதுனால உறுதியாக சூரியன் குருவுக்கு நெருங்கி இருக்கிறதுனாலையும் திக்பலத்தோட இருக்கிறதுனாலையும் சுக்கரதச சூரிய பக்தியிலிருந்து தொழில் அமையும் சுக்கரதச சூரிய பக்தியிலிருந்து கடன்களை படிப்படியாக அடைக்க முடியும் வாழ்த்துக்கள் அழைத்தமைக்கு நன்றி தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி பாருங்க அடுத்த இருக்காங்க ஐயா வணக்கம் குறிஞ்சி நேரம் யார் எங்கிருந்து அழைக்கிறீங்க மத்தியானம் <laughs> 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 சரி <laughs> விருச்சிகராசிக்காரர்களுக்கு பாக்கியங்கள் குறைவுபடும் நல்லவைகள் நடக்காது சந்தோஷப்படுகின்ற அமைப்பு இருக்காதுன்னு தானே நாலு வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல இருந்தே நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இந்த ஜாதகம் ஜாதகம் கொஞ்சம் யோகமாக இருக்கிறது உலகத்துல நாற்பது வயதுகளில் இருக்கிற எந்த விருச்சிகராசிக்காரரும் குறிப்பா கேட்ட நட்சத்திரக்காரரும் சந்தோஷமா இல்லைன்னு தான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் ஒரு மனிதன் பிறப்பதே சந்ததி விருத்திக்காக தான் நீங்க வந்து குழந்தைய திருமணம் பண்ணி கொடுக்கறது வந்து அவ அம்மாவாகிறதுக்காக குழந்தை பாக்கியத்திற்காக ஆக ஒரு கேட்டை நட்சத்திரக்காரருக்கு விருச்சிகராசிக்காரருக்கு சந்தோஷப்படுகின்ற அமைப்பு இல்லைன்ற போது எந்த பாக்கியம் தேவையோ அந்த பாக்கியத்தை தாமதப்படுத்துகின்ற தடை செய்கின்ற அமைப்புல தான் சனி செய்வார் அதிலும் இப்போது கேட்டை நட்சத்திரத்திலே சனி சென்று கொண்டிருக்கிறார் இந்த அமைப்பின்படி ஐந்தில் குரு தனிச்சிருக்கிறாரு மற்றபடி பாக்கிய அந்த அஞ்சாம் இடத்தோடு சனி சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறாரு குரு வந்து தனிச்சிருக்கிறாரு ஆயினும் ஐந்தாம் அதிபதி வலுவாக இருக்கிறார் தாமத புத்திர பாக்கியம் தானே தவிர புத்திர தோஷம் அப்படின்றதுலாம் கிடையாது 
இந்த வருஷம் அக்டோபர் மாதம் வரைக்கும் கேட்ட நட்சத்திரத்துல சனி போகிற வரைக்கும் சந்தோஷப்படுற அமைப்பு உங்க பெண்ணுக்கு இல்ல அடுத்த வருஷம் உறுதியா கருவுறுதல் இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது கையில குழந்தை இருக்குமா கவலைப்பட வேண்டாம் அதெல்லாம் தாமத புத்திர பாக்கியம் தானே தவிர ஒன்னும் இது கிடையாது நிச்சயமாக அடுத்த இந்த வருஷத்துக்கு பிற்பகுதியில இருந்து கருவுறுதல் இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது கையில கண்டிப்பா குழந்தை இருக்கும் வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்தமைக்கு நன்றி தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்கம்மா அடுத்த நீங்க இருக்காங்க ஐயா வணக்கம் குறிஞ்சி நேரம் யார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் யாருக்காக நீங்க பாக்கணும் கேட்கலாம் <laughs> சொல்லுங்க என்ன கேக்கணும் பியூச்சர் பத்தியா அதாவது தனுசு லக்னம் துலாம் ராசி கடந்த ஒரு ஐம்பது வயசுக்குள்ள இந்த ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல இருந்து கடுமையான தொழில் கேரியர்ல பாதிப்புகள் இருந்திருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல இருந்து ஒரு ஏழு எட்டு வருஷமா நல்ல தொழில் அமைப்புகள் இல்ல துலா ராசிக்காரங்க எல்லாருக்குமே ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு காலம் ஆரம்பிக்குது இந்த வருஷம் கடைசியில இருந்து உங்களுக்கு வந்து இப்ப இது வரைக்கும் நடந்த சனி திசை வந்து உங்களுக்கு யோகத்தை செய்யாத ஒரு திசை பத்தொன்பது வருஷமா சனி திசை ஆனா இப்ப இந்த வருஷத்துல இருந்து உங்களுக்கு புதன் திசை பத்தாம் வீட்டுல வலுவா ஜீவனாதிபதி லக்னாதிபதியோடு சேர்ந்த புதன் திசை ஆரம்பிக்குது இந்த புதன் திசை உங்களுக்கு ரொம்ப வலுவான ஒரு அமைப்புகளை தரும் சுவாதி நட்சத்திரத்துக்கு ஏழரை சனி முடியுது வர அக்டோபர் மாதம் ஆகவே இந்த வருடத்துல இருந்து இந்த வருடம் செப்டம்பர் மாதத்துல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வகையில் நடக்க ஆரம்பிச்சு உங்களுடைய எதிர்கால வாழ்க்கை பிற்பகுதி வாழ்க்கை ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு ரொம்ப யோகமான ஒரு காலகட்டம் ஆரம்பிக்குது புதன் தசை உங்களுக்கு ஜீவனாதிபதி தசை ராசிக்கு அவரே பாக்கியாதிபதி அதாவது லக்னத்திற்கு பத்து கூடியவர் ராசிக்கு ஒன்பது கூடியவர் என்கின்ற அமைப்புல உங்களுக்கு புதன் தசை மாறாத ஒரு யோகத்தை செய்யும் அவர் வந்து நல்ல அமைப்புல கேதுவோடையும் கேளை யோகத்துல இருக்கிற குருவோடையும் சேர்ந்து இருக்கிறதுனால இந்த புதன் தசை ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அடுத்த வருஷம் ஆரம்பத்தில் இருந்து சில நல்ல மாற்றங்களை உணர்வீர்கள் உங்களுடைய எதிர்காலம் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் வாழ்த்துக்கள் அழைத்தமைக்கு நன்றி தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க ஐயா அதாவது சூரிய திசையை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் அடுத்துதான் இந்த சந்திர திசையை பற்றி சந்திர திசை அடுத்து பார்ப்போம் அடுத்த வாரம் பார்ப்போம் இந்த இடம் நேரம் பார்த்தோம் சரி ஐயா ஒரு நேயர் இருக்காங்க வணக்கம் குறிஞ்சி நேரம் யார் எங்கிருந்து அழைக்கிறீங்க வணக்கம்மா நான் கோயம்புத்தூர் இருந்து பேசுறேங்க சரிங்கம்மா அவங்க பிறந்த தேதி நேரம் சொல்லுங்கம்மா வணக்கம் <laughs> ஆரம்பத்துல வந்து சூரிய தசை சந்திர தசை இப்பதான் சொன்னேன் துலா லக்னத்துக்கு சூரிய தசை வேலை செய்யாதுன்னு சொன்னா இப்பதான் ஒரு நேருக்கு சூரிய தசை பத்தி என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன் சூரிய தசை எப்படி இருக்குன்னு கேட்டாங்க அப்போ துலா லக்னத்துக்கு சூரிய தசை நல்லதுகளை செய்ய மாட்டார்னு சொன்னேன் இப்போ ஒன்பது வயசு ஒன்பது வயசு வரைக்கும் பன்னிரெண்டில் மறைந்த பாதகாதிபதியோட ஒன்பதாம் இடத்து சூரிய தசை நடந்துகிட்டு இருக்கு பையனுக்கு வந்து வளர்ப்பிரை அதாவது பௌர்ணமியிலிருந்து அப்போத்தான் விலகுன இன்னும் ஒலி விலகாத ஒலி பிறந்திய சந்திரனுடைய பார்வை பையனுடைய லக்னத்துக்கு இருக்கு எதிரி எதிரியாகிய குரு பகவான் வந்து நீசம் அடைஞ்சிருக்கிறாரு அதே நேரத்தில் அவர் நீச பங்கமும் அடைஞ்சிருக்கிறாரு இந்த சூரிய தசை முடிஞ்ச சந்திர திசையிலிருந்து அதாவது இவனுடைய ஒன்பது வயதிற்கு பிறகு இவனுடைய படிப்பு அமைப்புகள் ரொம்ப நல்ல மாற்றங்கள் இருக்கும் என்ன இருந்தாலும் புதன் உச்சமாக இருக்கிறார் படிப்புல சோட போட மாட்டான் கல்வி இந்த அமைப்புகள்லாம் வந்து மிக மிக நன்றாகவே இருக்கும் சூரிய தசை வந்து எப்பவுமே துலாம் லக்கணத்திற்கு துலாம் ராசி இந்த மாதிரி அமைப்புகளுக்கு கொஞ்சம் நல்லதுகளை சாதகமற்ற பலனை தான் செய்யும் அந்தந்த வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த இப்போதான் சூரிய தசையை பற்றி சொல்லும்போது என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன் துலாம் லக்கணத்துக்கு சூரியன் நல்லது செய்ய மாட்டார் அப்படின்னு அந்த ஒன்பது வயசு வரைக்கும் அந்த அமைப்பு இருக்கும் சந்திர திசைக்கு அப்புறம் நல்ல நல்லா படிக்கிறது செவ்வாய் வந்து பத்தாம் இடத்துல திக்பரமாக இருக்கிறது இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்ல யோக அமைப்பு ஆகவே ஒன்பது வயதிற்கு பிறகு பையனுடைய கல்வி நிலையில கண்டிப்பாக முன்னேற்றம் ஏற்படும் புத்திசாலியாக இருப்பான் புதன் உச்சமாக இருக்கிறது மிகப்பெரிய யோகம் பாக்கியாதிபதி உச்சமாக இருந்து லக்னம் வலுத்துட்டாலே ஒரு 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 குழந்தை தன்னை வந்து தானே தன்னுடைய சுய முயற்சியால பாத்துக்கிற ஒரு அமைப்பு இருக்கும் பெற்றோர்கள் அவரை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் ஒன்பது வயதிற்கு பிறகு 
பிறகு உங்கள் மகன்கிட்ட மாற்றம் ஏற்படும் அதே நேரத்தில் மேஷராசிக்கு ரெண்டு வருஷமாக அஷ்டம சனி நடந்துகிட்டு இருக்கு மேஷராசி குழந்தைகள் எல்லாமே படிப்பை தவிர்த்து விளையாட்டு விஷயங்களில் ஆர்வம் சோம்பல் எட்டு மணி வரைக்கும் அவனை எழுப்பவே முடியாது ஸ்கூலுக்கு பத்து நிமிஷம் இருக்கும்போது தான் அவனை எழுப்ப முடியும் அந்த அளவுக்கு குழந்தைகள் சோம்பலாகத்தான் இருக்கும் எல்லா மேசராசி குழந்தைகளும் உங்க குழந்தை மட்டும் விதி விலக்கு இல்லை அதனால அடுத்த வருஷத்துல இருந்து உங்க குழந்தைகிட்ட மிகப்பெரிய நல்ல மாற்றத்தை எதிர்பார்ப்பீர்கள் காண முடியும் வாழ்த்துக்கள் அழைத்தமைக்கு நன்றி தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்கம்மா அடுத்த நீங்க இருக்காங்க ஐயா வணக்கம் குறிச்சி நேரம் யார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க வணக்கம் மேடம் நான் திருச்சி பக்கத்துல இருந்து கால் பண்றேன் எனக்கு மேரேஜ் டிலே ஆகுதா சாங்ஸ் கேட்கலாம் சரிங்கம்மா உங்க பிறந்த தேதி நேரம் பதிமூணு ஒன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு நேரம் பதினைந்து ஏ எம் நாமக்கல் மூன்று பதினைந்து ஏ எம் பிறந்திருக்கீங்க ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்கம்மா கன்னிராசி ஹஸ்த நட்சத்திரம் இருக்கலாம் சரி ஐயா விடும் உங்க கேள்வியை கேட்கலாம் மூணு பதினஞ்சு என்ன என்ன நட்சத்திரம்மா கன்னிராசி அஸ்த நட்சத்திரம் விருச்சிக லக்னம் என்னம்மா கேள்வி கேட்கணும் அதாவது அந்த ஏழாம் இடத்தோடு பாப கிரகங்கள் தொடர்பு கொள்ளும் போது தாமத திருமணமா அந்த தாமத திருமணம் நல்லாவும் இருக்கும் அதனால வந்து மேரேஜ் டிலே ஆகிறத பத்தி நீங்க ஒண்ணும் கவலைப்பட வேண்டாம் இந்த அமைப்பின்படி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு கடைசி வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து சாதகமற்ற தசை அதாவது ராகு தசையே உங்களுக்கு நடந்திருக்கு குருதசை மாறாத யோகத்தை செய்யுமா குரு எந்த ஒரு அமைப்புல இருந்தாலும் குருதசை வந்து விருச்சிக லக்கணத்திற்கு ஒரு நல்ல நீசமாகவே இருந்தால் கூட அவர் வந்து பெரிய கெடுதல்களை உறுதியாக செய்ய மாட்டார் உங்களுக்கு அம்மாவாகிற அமைப்பு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு பிறகு தானே வருகிறது திருமணம் என்பது ஒரு பெண் தாய்மை அடைவதற்காக பண்ணக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தாயாகிற அமைப்பே உனக்கு வந்து முப்பத்தி மூணு வயசுக்கு பிறகு தான் வருது இப்ப இந்த குருதசையில் தான் உனக்கு சகல யோகங்களும் உண்டு ஏழாம் இடத்துல ராகு அமர்ந்து ஏழாம் இடத்தை சனி பார்த்து ஏழாம் இடத்தை சனி சபா ரெண்டுமே பார்க்குது இல்லையா ஒரு பாவத்தை வந்து ஒரு பாவத்தோடு அத்தனை பாப கிரகங்களும் தொடர்பு கொள்ளும் போது அந்த பாவம் கெடும் என்பது ஒரு விதி இதை பத்தி தான் இப்போ வந்து அந்த இஷ்ட திருமணம் திருமண அமைப்புகளை பத்தி நிகழ்ச்சியோட ஆரம்பத்தில் கேட்ட கேள்விகளுக்கு பதில் சொன்னேன் உனக்கு விருச்சிக லக்னமாகி செவ்வாய் தன்னுடைய நான்காம் பார்வையாக ஏழாம் இடத்தை பார்க்கிறார் சனி லக்னத்திலே இருந்து ஏழாம் பார்வையாக அந்த ஏழாம் இடத்தை பார்க்கிறார் ராகுவும் அங்கே இருக்கிறார் ஆக மூன்று மிகப்பெரிய பாவ கிரகங்கள் ஏழாம் இடத்தை போய் வந்து சம்பந்தப்படும் போது உனக்கு கொஞ்சம் தாமத திருமணம் ஜாதகம் யோகமாக இருக்கிறது ஜாதகம் யோகமாக இருக்கிறதுனால தான் உனக்கு இது வரைக்கும் திருமணம் நடக்கல இல்லைன்னா உனக்கு சீக்கிரமா திருமணமாகி திருமண வாழ்க்கையில சிக்கல்கள் ஏற்பட்டு கணவன் ரீதியிலான உனக்கு உரசல்களும் மன கஷ்டங்களும் இருக்கும் முப்பத்தி மூணு வயசுல வந்து கண்டிப்பா உனக்கு திருமணமாகும் திருமணத்திற்கு பிறகு நீ ரொம்ப நன்றாக இருப்பாய் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு பிறகு தான் அந்த குருத செயல் தான் உனக்கு அம்மா ஆகிற அமைப்பு வருது ஆகவே இந்த அமைப்புக்கு நீ வந்து காலகஸ்திக்கு கண்டிப்பா போகணும் உன்னுடைய ஜென்ம நட்சத்திரம் அஸ்த நட்சத்திரத்துக்கு முதல் நாள் சாயந்தரமே போய் காலகஸ்தியில போய் தங்கிட்டு அஸ்த நட்சத்திரம் மறுநாள் காலையில் அஸ்த நட்சத்திரமா இருக்கிற அமைப்புல வந்து காலையில் அஞ்சரை மணிக்கு நம்ம ருத்ரனுக்கு அபிஷேகம் அம்பாளுக்கும் சிவனுக்கும் நடக்கிற அபிஷேக பூஜையை காலையில் விடிய காத்தால் அஞ்சு அஞ்சரை மணிக்கு நடத்துவாங்க டிக்கெட் வந்து எட்நூறுவாய் ஆயிரம் ரூபாய் அந்த டிக்கெட்டு காலகஸ்தில் போய் நீ உடனடியாக அந்த இது வரைக்கும் நீ சர்ப்பசாந்திக்கு போயிருக்கலாம் சர்ப்பசாந்திக்கு போய் தான் அந்த மண்டபத்துக்கு வெளியில் வச்சு செய்கிற அந்த சாதாரண பூஜைகளை தான் செய்திருப்பீங்க ஆனால் இது போன்ற ஒரு ஏழு மூன்று கிரகங்களும் ஏழாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொண்ட ஒரு பெரிய அமைப்பு நான் அடிக்கடி என்னுடைய நேர்களுக்கு வலியுறுத்தி சொல்றது என்னன்னா எந்த ஒரு பாவத்தோடு செவ்வாய் சனி ராகு கேதுக்கள் இந்த நான்கு கிரகங்களும் தொடர்பு கொள்ளுவதோ அந்த பாவம் வலுவழந்துருன்றது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அந்த பாவாதிபதி அடுத்து எப்படி இருக்கிறார் அந்த பாவத்தின் பலன் எந்த அதை வச்சு அந்த ஆதிபத்தியத்தை வச்சு தான் அடுத்து கால்குலேட் பண்ண முடியும் உனக்கு நான் சொன்ன அந்த விதியின்படி செவ்வாய் நான்காம் பார்வையாக ஏழாம் இடத்தையும் சனி ஏழாம் பார்வையாக ஏழாம் இடத்தையும் ராகு அங்கேயே இருந்து தாம்பத்திய சுகத்தை தரக்கூடிய சுக்கரனையும் அதே அமைப்புல செவ்வாய்க்கு எடுத்து இருக்கிறதுனால உனக்கு தாமத திருமணம் உடனடியாக காலகஸ்திக்கு போ அந்த சர்ப்பசாந்திக்கு பதிலாக அந்த ருத்ராபிஷேகம் செய் உனக்கு இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு இறுதிக்குள்ள இந்த வருஷம் இறுதிக்குள்ள உனக்கு நல்ல தகவல் வரும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல நீ மாலையும் கழுத்துமா இருப்போமா ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் தாமத திருமணம் நல்ல வாழ்க்கை உனக்கு வாழ்த்துக்கு நன்றி தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்கம்மா ஒரு நேரம் இருக்காங்க வணக்கம் குறிஞ்சி நேரம் யார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க வணக்கம் நீங்க லைன்ல இருக்கீங்க வணக்கம் சார் நீங்க லைன்ல இருக்கீங்க பேசுறோம் மேடம் குருஜி நேரம் பத்திரிகையில பாத்துட்டு இருக்கோம் சொல்லுங்கம்மா யாருக்காக நீங்க பாக்கணும்
சொன்ன <laughs> 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 உங்களுக்கும் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு பேருமே ஒரே வருஷம் தான் கிட்டத்தட்ட முன்பின தான் பிறந்திருக்கிறீங்க உங்க அமைப்பும் அதே தான் நான் இப்ப என்ன சொல்லு என்ன சொன்னேன்னா லக்னத்திற்கோ ராசிக்கோ அந்த ஏழாம் இடத்த அதிபதி ஏழாம் இடம் வந்து கெட்டு போயிருக்கின்ற ஒரு நிலைமையில தாமதமா திருமணம் பண்றது நல்லதுன்னு உங்களுக்கு முன்னாடி பேசின சகோதரிக்கும் இதே தான் சொன்னேன் நீங்களும் அதே போல அதே அதே வருஷத்துல தான் பிறந்திருக்கிறீங்க உங்களுக்கும் மேஷ லக்கணம் மேஷ லக்கணம் எப்ப வந்து செவ்வாய் சனி ராகு கெதுக்கள் ஏழாம் இடத்தோடு ஒன்று ஒருமுகமாக தொடர்பு கொள்ளுகிறதோ அப்ப வந்து தாமத திருமணம் நல்லது அந்த தாமத திருமணம் நல்லதாகி பின் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் இப்பவே உங்களுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு வயசு ஆயிடுச்சு உங்களுக்கும் சென்ற நேயருக்கு நான் சொன்னதை போலவே உங்களுக்கு மேஷ லக்கணம் ஏழாம் இடத்தில் சனி உச்ச வலுவோடு இருக்கிறார் ஏழாம் இடத்துல சனி உச்சமாகி கூடவே கேது இருக்கிறார் ஆக ஏழாம் இடத்துல ரெண்டு மிகப்பெரிய கிரகங்கள் ராகு கேதுக்கள் ஏழாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொண்டு சனியும் உச்சனாகி இருக்கின்ற அதே நிலைமையில ராசிக்கு ஏழாம் இடத்தை செவ்வாய் பார்க்கிறார் ஆக லக்னம் ராசி இந்த ரெண்டு இடங்களும் வந்து வலுவாக இல்லை என்றால் ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா கன்னிராசிக்கு ரெண்டில் உச்ச சனி கேது இந்த அமைவு குடும்ப பாவம் கெடுகிறது அதே மாதிரி ராசிக்கு ஏழாம் இடத்தோடு இவர் செவ்வாய் தொடர்பு கொண்டு அந்த கலத்துற பாவம் கெடுகிறது இது போன்ற அமைப்புல வந்து இந்த 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 தோஷம் வந்து முப்பத்தி மூன்று வயதுல தான் விலகும் அப்படின்றதான் ஒரு ஜோதிட விதி உங்களுக்கு வந்து குருதசை சுக்கர புக்தியில திருமணம் என்பது தாம்பத்திய சுகம் கிடைப்பதற்காக செய்யப்படுவது அந்த தாம்பத்திய சுகத்தின் மூலமாக புத்திர பாக்கியத்தை அடைவதற்காக நம்ம வந்து திருமண வாழ்க்கையில ஒரு ஆணையம் பெண்ணையும் இணைச்சு வைக்கிறோம் உங்களுக்கு எப்ப கல்யாணம் ஆகும் இந்த இந்த இது வந்து தெளிவான ஒரு விதி நீங்க வந்து இன்னைக்கு பாக்குறது அன்னைக்கு பாக்குறதுன்றத கூட இல்லாம உங்களுக்கு திருமணம் அந்த அமைப்பே வந்து உங்களுக்கு எப்ப வருது உங்களுக்கே ஓரளவுக்கு இந்த ஜோதிடத்துல ஆர்வம் தான் நம்மளே கணிச்சிடலாம் குருதசை சுக்கர புக்தி இருபத்தி ஆறு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல ஆரம்பிக்குது சுக்கரன் தான் தாம்பத்திய சுகத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கிரகம் ஆகவே இருபத்தி ஆறு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கு பிறகு இந்த ஆவணி மாதத்திற்கு பிறகு செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதிக்கு பிறகு யார் தடுத்தாலும் உங்களுக்கு திருமணம் வந்து தடுக்க முடியாது ஒரு தடை இல்லாத ஒரு நல்ல இடத்துல எப்பவுமே ஒன்று தெரிஞ்சுங்க தாமதமா திருமணம் ஆகிறது ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமையும் அந்த அமைப்பு உங்களுக்கு இருக்குது வருகின்ற செப்டம்பர் மாதத்திற்கு பிறகு கோட்சார ரீதியாகவும் குரு வந்து இரண்டாம் இடத்திற்கு வருகிறார் ஆகவே செப்டம்பர் மாதம் பனிரெண்டாம் தேதி குரு பயிற்சிக்கு பிறகு குருபலமும் வருகிறது உங்களுடைய தசாபக்தி அமைப்பின்படி குரு திசையில சுக்கர புக்தி குருவும் சுக்கரனும் நேருக்கு நேரம் இருக்கின்ற ஒரு அமைப்புல நான் அடிக்கடி எழுதியிருக்கிறேன் குருவும் சுக்கரனும் நேருக்கு நேரம் இருந்தாலே வந்து அந்த தாமத திருமணம் தாமத புத்திர பாக்கியம் அந்த அமைப்பு இருக்கு அந்த அமைப்பு உங்களுக்கு செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி விலகிறதுனால இந்த வருஷம் இறுதி அடுத்த வருஷம் ஆரம்பம் உறுதியா ஒரு நல்ல வாழ்க்கை நல்ல திருமண வாழ்க்கை உங்களுக்கு உண்டு வாழ்த்துக்கணும் அழைத்தமைக்கு நன்றி கடந்த நிகழ்ச்சியை பாருங்க இருக்காங்க வணக்கம் குறிஞ்சி நேரம் யார் எங்கிருந்து அழைக்கிறீங்க சொல்லுங்க <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 கடகராசி வரும் லக்னம் கூட கடகம் வரலையே பள்ளி பருவத்துல வர்ற ராகுதசிய பத்தி அடிக்கடி நான் எழுதிட்டு இருக்கிறேன் பள்ளி பருவத்துல ஒரு 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 மாணவனுக்கோ மாணவிக்கோ பள்ளி பருவத்துல ராகுதசி நடந்தாலே படிப்புல அக்கறை குறையும் விளையாட்டுத்தனம் அதிகமா இருக்கும் 
எப்ப எவர் ஒருவருக்கு ராகதச வந்து பள்ளி பருவத்துல சுபத்துவமற்ற ராகதச வந்தாலே கொஞ்சம் படிப்புல வந்து ஆர்வம் குறையும் அந்த அமைப்பின்படி மூணு வயசுல இருந்து இருபத்தோரு வயசு வரைக்கும் மிக மிக முக்கியமான ஒரு காலகட்டத்துல உங்க மகனுக்கு ராகுதச நடக்குது அதே நேரத்தில் ராகுக்கு அப்புறம் வந்து வர்ற குருதச நல்லா இருக்கிறதுனால இப்போதைக்கு வந்து கொஞ்சம் படிப்புல வந்து ஆர்வங்கள் குறைஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாலும் இருபத்தோரு வயசுக்கு பிறகு மிக அபாரமான அந்த குருதச உச்ச குருதச இந்த மாதிரியான அமைப்புகள் இருக்கு ராகுதச குரு இந்த மாதிரி வந்து சரராசிகள்ல சம்பந்தப்பட்ட கிரகங்கள் இருக்கிறதுனாலே வேலை விஷயமா வெளிநாடு வெளிமாநில அந்த மாதிரியான அமைப்புகளுக்கு தான் படிக்கிறதுக்கே கூட போவார் ஆகவே இந்த ராகுதச முடிஞ்சவனே இருபத்தோரு வயசுல இருந்து உச்ச குருதசையில ஜாதகம் யோகமாக இருக்கிறனாலும் யோகாதிபதிகள் வலுவாக இருக்கிறனாலும் இருபத்தோரு வயசுக்கு பிறகு மிகச்சிறந்த ஒரு நல்ல அமைப்பு கல்வி வேலையில உங்க மகனுக்கு உண்டுங்க வாழ்த்துக்கள் அழைத்தமைக்கு நன்றி தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க ஒரு நேயர் இருக்காங்க ஐயா வணக்கம் குறிஞ்சி நேரம் யார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க வணக்கம் வணக்கம் நீங்க லைன்ல இருக்கீங்க தஞ்சாவூர்ல இருந்து பேசுறேன் மேடம் சொல்லுங்கமா யாருக்காக நீங்க பார்க்கணும் என் பொண்ணுக்காக உங்க மகளுடைய பிறந்த தேதி நேரம் சொல்லுங்கமா 2210994 நேரம் சொல்லுங்கமா எந்த டைம்ல உங்க பிறந்தாங்க நைட் 8:43 ராசி <laughs> 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 ராசிக்கு ஏழு எட்டுல இந்த பாப கிரகங்கள் இருந்தாலே வந்து திருமணம் தாமதமாக பண்ணுவது நல்லது உங்க பொண்ணுக்கு வந்து சிம்ம லக்னமாகி ஏழாம் இடத்துல சனி இருக்கு இந்த ஏழாம் இடத்துல சனி இருக்கிறது வந்து ஏழாம் இடத்துல சனி இருக்கிறதும் ராசிக்கு ஏழாம் இடத்துல செவ்வாய் பார்க்கிறதும் சனி வந்து ஏழாம் இடத்துல ஆட்சியாக மூல திரிகோண அமைப்புல இருக்கிறார் செவ்வாய் உச்சமாக ஆறாம் இடத்துல உட்காந்து ராசிக்கு ஏழாம் இடத்த பார்க்கிறார் இந்த ராசி லக்னம் அதே மாதிரி ராசிக்கு ஏழாம் இடத்த சனி தன்னுடைய மூன்றாம் பார்வையாகவும் பார்க்கிறார் லக்னாதிபதி ஆறாம் இடத்துல மறைஞ்சிருக்கிறார் இந்த அமைப்பு வந்து கொஞ்சம் தாமதமான திருமண அமைப்பு நீங்க இருபத்தி மூணு வயசு தான் ஆகுது அதனால அவசரப்பட்டு கல்யாணம் பண்றது கொஞ்சம் யோசிச்சு பண்ணுங்க கரெக்டா சரியான பதில சொன்னீங்க இருபத்தாறு இருபத்தி ஏழு வயசுல பண்ணுங்க அந்த இன்னொன்னு பொதுவாவே ஏன் வந்து இதை பத்தி நம்ம வந்து வலியுறுத்தி சொல்றோம்னா இந்த கல்யாணம் தாமதமா பண்ணுங்க தாமதமா பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கான அமைப்புக்கு என்னன்னா அந்த குழந்தை ஒரு பக்குவத்தோட இருக்காது உங்க பொண்ணு கோபகாரி ஆக அந்த பக்குவம்ன்றது கோபக்காரி அப்படின்றதுனால அந்த பக்குவம் இருக்காது ஒரு ஒரு ஆண் ஒரு ஆண் கிட்ட ஒரு குழந்தை ஒரு பெண் குழந்தை வந்து வாழ்க்கையை அமைச்சுக்க போதுன்ற போது நம்பி நம்ம என்ன பண்றோம் இன்னொரு ஒரு ஆணை சரிவர தெரியாத ஒரு ஆண் கிட்ட போய் அந்த குழந்தை புதுசா ஒரு வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்க போகுது அப்ப அது வரைக்கும் இருந்த சூழல் ஒரு பெண் குழந்தைய வளர்கின்ற ஒரு சூழல ஒரு அண்ணனோ தம்பியோ தகப்பனோ அந்த குழந்தையோட பிடிவாதத்தையோ கோபத்தையோ சகிச்சுக்கலாம் இது பண்ணிக்கலாம் ஆனா புதிதாக வர்றவன் வந்து அதை சகிச்சுக்கணும் இது பண்ணிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அதனாலதான் சில பேருடைய வாழ்க்கை வந்து சின்ன வயசுல கெட்டு போகுது ஜோதிடமும் அதைத்தான் வலியுறுத்துது ஒரு பக்குவம் இல்லாத அமைப்புல குழந்தை இருக்கும் போது அதுக்கு ஒரு பக்குவம் வரட்டும் அப்படின்றதுக்காகத்தான் இருபத்தெட்டு வயசுல கல்யாணம் பண்ண சொல்றேன் தவிர இந்த கிரகம் அப்படி இருக்கு அந்த கிரகம் அப்படி இருக்கு அப்படின்றதுனாலன்றது கிடையாது உண்மை என்னன்னா இந்த தாமத திருமணம் பண்ண சொல்றவங்களுடைய பெரும்பாலான ஆளுங்களை பாத்தீங்கன்னா கோபக்காரியா இருப்பாங்க பிடிவாதக்காரரா இருப்பாங்க இன்னொருத்தரோட அனுசரிச்சு போக இயலாத ஒரு பக்குவத்துல தான் நினைத்ததே சரி தனக்கு எல்லாமே வேணும் நான் கேட்டதை உடனே கிடைக்கணும் அப்படின்னு இருக்கிற பெண்களாகத்தான் இந்த தாமத திருமண அமைப்புல இருக்கிற பெண்கள் கண்டிப்பாக இருப்பார்கள் அதுதான் உண்மையும் கூட தகப்பன் கேட்டவனா எல்லாத்தையும் வாங்கி கொடுத்திருப்பான் தகப்பன் கேட்டவனா செல்லம வாங்கி கொடுக்கற குழந்தைக்கு கேட்டவனா வாங்கி கொடுக்கற புருஷன் கிடைச்சிட்டான்னா நல்லது அப்படி புருஷன் கிடைக்கலன்னு வச்சுக்கங்க வாழ்க்கை சிக்கல் ஆக கிளி மாதிரி வளர்த்து குரங்கு கையில கொண்டு போய் கொடுத்தமே அப்படின்னு தகப்பன் அழுதுகிட்டு இருக்க வேண்டியதான் ஆகவே வாழ்க்கை என்பது நல்லதும் கெட்டதும் கலந்தது அப்படின்ற பக்குவத்தை அந்த பெண் குழந்தை என்றைக்கு அடைகிறாளோ அதுக்கு வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு இருபத்தாறு வயசு ஆயிடும் ஓஹோ அப்பாதான் எல்லாத்தையும் கேட்டதெல்லாம் வாங்கி கொடுப்பார் பொழுத்துருது அஹ் மத்தவங்க வந்து எப்படி பொழுத்துருது அப்படின்ற ஒரு புரிதலை வந்து அவ உணர்றதுக்காகத்தான் அந்த தாமத திருமணத்தை நாங்க வலியுறுத்துறோம் இந்த அமைப்பின்படி மகளுக்கு ராசிக்கு மூன்றாம் ஏழாம் இடத்த மூன்றாம் பார்வையாக சனியும் நான்காம் பார்வையாக செவ்வாயும் பார்க்கின்ற ஒரு அமைப்பு ஏழாம் இடத்தோடு சனி இருக்கிற அமைப்புல ஒரு இருபத்தாறு இருபத்தி ஏழு வயசுல பண்ணலாமா ஜாதகம் வலுவாகவே இருக்கு அதனால வந்து லக்னாதிபதிக்கு வீடு கொடுத்தவர் வலுவாக இருக்கிறார் ராசியும் வலுவாக இருக்கிறது ஆகவே வந்து கொஞ்சம் இவ்வளவு சனி லக்னத்தை பாக்குறதுனால பிடிவாத காரியாகத்தான் இருப்பா பக்குவம் வரட்டும் பின்னாடி வந்து ரொம்ப நல்லா இருப்பாமா வாழ்த்துக்கள் அழைத்தமைக்கு நன்றிமா